评审老师，各位同学，大家好。我今天所要讲的故事是《乌鸦看不见自己黑》。从前有一只乌鸦，长得很难看，但是那只乌鸦天天觉得。自己是天底下最漂亮的。有一天，那只乌鸦飞到猪圈里去玩，嘴里呀呀乱叫。猪圈里有一只肥肥胖胖的小猪，正在那里睡觉，被乌鸦吵醒，就骂乌鸦说：“真讨厌，一大早就来吵人。”乌鸦嬉皮笑脸地说。哎呀，你生什么气呀、啊？太阳都已经出来半天了，还说一大早呢。小猪听了这句话，气得连觉都不想睡了，就撇一撇嘴巴说：“快滚吧，别在这儿啰嗦，我这儿不欢迎你。”乌鸦最怕别人不欢迎他了，只有一个问题。一个时时间，这就他问题。不用记这个。不害臊的东西。哦、对，不害臊的东西，长得那么丑，那么黑，还生气个什么劲儿啊？小猪立刻回答：“你笑我黑，我看你自己应该去照照镜子，看看你自己的长相。”上回答，我用不着照镜子，也知道我比你这个丑八怪还要漂亮好几倍呢。小猪，像这个头黑脚黑，浑身上下没有一处不黑的家伙，真是黑成团呐、啊！哎，小猪听了这句话。只想笑，但又懒得跟他辩论，就故意颠倒是非，称赞乌鸦说：“乌鸦先生，您实在漂亮，您那美丽的眼睛，弯弯的嘴，灵巧的身体，还那美丽发亮的羽毛，实在是迷人呐、啊！”乌鸦听了这句话，乐得笑眯眯。就回答小猪说：“这些话我早就知道了，用不着你说，就就笑。”他扑哧一笑，他扑哧一下飞走了。啊！小猪等乌鸦飞走。那只乌鸦真是自大呀！其实它还不是跟我一样黑成一团呢。不要。有句俗话说：“乌鸦落在猪身上，只看见别人黑，看不见自己黑。”就是这个意思。各位评审老师。各位同学，我的我的什么？故事说完了。我的故事说完了。谢谢大家。谢谢大家